শুভসন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি আমি শাকিলা মতিন মৃদুলা প্রিয় দর্শক শ্রোতা কার্তিকের এই সন্ধ্যায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজন শুভ সন্ধ্যায় আজ থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এন টিভি হাইলাইটস এবং জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী সুরকার এবং সঙ্গীত পরিচালক ফুয়াদ নাসের বাবুর সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা চিত্রকলা প্রদর্শনীর সময়সূচি মহাখালীর গ্যালারি কসমসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী রেজাউন নবীর একক চিত্রকলা প্রদর্শনী মেটামরফিক ন্যাচারালি ট্রান্সফর্মড প্রদর্শনীতে শিল্পীর বিভিন্ন মাধ্যমে আঁকা চল্লিশটি শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে আঠাশ অক্টোবর পর্যন্ত ধানমন্ডির শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে শিল্পী হামিদুজ্জামান খানের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী অফ নেচার বোর্ডস অ্যান্ড ফেসেস প্রদর্শনী প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে রাত আটটা এই সময় চলবে তিরিশ অক্টোবর পর্যন্ত আলিয়াস প্রসেসের লা গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে শিল্পী কামরুজ্জামান স্বাধীনের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী রুটেড ইন সয়েল শিরোনামে একক চিত্রকলা প্রদর্শনী দেখছিলেন চলতে থাকা চিত্রকলা প্রদর্শনীর সময়সূচি এবারে মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি আজ বাউল সাধক ফকির লালন শাহর মৃত্যুবার্ষিকী লালন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন বাঙালি ফকির লালন লালন শাহ লালন শাহ ও মহাত্মা লালন নামে পরিচিত ছিলেন তিনি একাধারে আধ্যাত্মিক বাউল সাধক মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক দার্শনিক একই সঙ্গে সুরকার গীতিকার ও গায়ক ছিলেন লালন শাহকে বাউল গানের অগ্রদূতদের অন্যতম একজন হিসেবে গণ্য করা হয় তার গানের মাধ্যমেই উনিশ শতকে বাউল গান বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে তাকে বাউল সম্রাট হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয় যিনি ধর্ম বর্ণ গোত্র সহ সকল প্রকার জাতিগত বিভেদ থেকে সরে এসে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন মৃত্যুবার্ষিকীতে বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহকে স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধায় এবার এন টিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এন টিভি রাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে গৌতম মণ্ডলের প্রযোজনায় তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক অনুষ্ঠান সাইটেক ওয়াচ রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে ফেরদৌস হাসানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক মায়া ছিল না তোর মা সবকিছু অফ করে দিয়েছেন আমি কি করবো বলো এখন কি করবে তুমি বলো আমি যদি তোমাকে এখন বিয়ে করতে বলি বিয়ে করতে পারবে আমাকে অবশ্যই আমি করব রাত নয়টায় দেখবেন আলফ্রেড খোকনের প্রযোজনায় ফারহা শারমিনের উপস্থাপনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান তারায় তারায় রচিত রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে থাকছে সুমন আনোয়ারের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক সিনেমাওয়ালা রাত সাড়ে এগারোটায় দেখবেন শিশির সালমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠান অ্যাডভেঞ্চার ম্যান রাত বারোটা দশ মিনিটে রয়েছে টক শো এই সময় এই ছিল এন টিভির রাতের অনুষ্ঠান সূচি এরপর আসছি আলাপচারিতায়
প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি ব্যান্ডল ফিডব্যাকের অন্যতম সদস্য জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ফুয়াদ নাসের বাবু চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা ভালো আছেন দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সঙ্গীতাঙ্গনে আপনার বিচরণ অনেক সময় এবং সেই সময়ও আপনি অনেক ভালো ভালো কাজ উপহার দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন এই মুহূর্তে ব্যস্ততা কী নিয়ে ঠিক এই মুহূর্তে শিল্পকলার একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত সমবেত সঙ্গীতের সঙ্গীতায়োজন আর একটা ছবির কাজ করছি এই আর বিজ্ঞাপন দর্শনা করতে হয় বিজ্ঞাপন বা নাটকের শিশু সঙ্গীত এইগুলো ব্যস্ততা আমার দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর আগেও কাজ করেছেন এখনও কাজ করছেন নতুনদের সাথে কাজ করছেন কোথায় আপনার কাছে মনে হয় নিজের কাছে যে পরিবর্তনটা পরিবর্ধন হয়েছে নাকি শুধুই পরিবর্তন হয়েছে না পরিবর্তন পরিবর্তন দুটাই হয়েছে বাজার অনেক বড় হয়েছে অনেক শ্রোতা বেড়েছে এবং মানুষকে পৌঁছানো যাচ্ছে গান অনেক সহজে আগে এত কমিউনিকেশন হতো না মানসিকভাবে বোধ করি না হয়তো শারীরিকভাবে অবশ্যই এই চল্লিশ বছর আগে আমি তো না এখন নই সুতরাং অবশ্যই শারীরিকভাবে ফিল করি যে আমি বয়স হয়েছে কিন্তু মানসিকভাবে এখনও কাজ করতে আমি সেটাই আসলে সবচাইতে বড় প্রয়োজন মানসিকভাবে যদি কেউ ভাবে যে আমি কাজ করব সেটাই আমি কর্মক্ষম এখনও আগে যখন মিউজিক করতেন এখন মিউজিক যখন করছেন কোথায় আসলে মনে হয় আপনার কাছে যে শ্রোতাদের চাহিদার ভিন্নতাটা কোথায় হয়েছে আরও বৈশ্বিক মানে গ্লোবাল হয়েছে তো মিউজিকটা এখন বিভিন্ন দেশের কারণ আমরা সহজে শুনতে পাই তো মানুষের চাহিদাটা এখন ওইদিকে চলে গেছে মানে বিশ্বব্যাপী যে এটা হচ্ছে আগেও তাই হতো কারণ আমরা যখন শুরু করি ব্যান্ড সঙ্গীত তো মূলত পাশ্চাত্য সঙ্গীত নির্ভরই ছিল পরে ফোক নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা করি তো এখনও তাই মোটামুটি ওই গ্লোবাল যে মিউজিক সেটাকেই মিস করে আমাদের এই নতুন ধারা মিউজিক চলছে তবে প্রযুক্তির অনেক ব্যাপার বেড়ে গেছে আগে যেটা ছিল না আগে শিল্পী শিল্পী ছিল এখন অনেক ক্ষেত্রে তো শিল্পী না হলেও গান বাজনা হয় এখন অনেকটাই প্রযুক্তি নির্ভর আপনারা যখন শুরু করেছিলেন ফিডব্যাক পাশ্চাত্য ধারার যে সঙ্গীতটা বাংলাদেশে শুরু হলো সেই সময়ে একেবারে যাত্রা শুরুর দিকে আপনাদের ব্যান্ড সেই সময়ের গল্পটা যদি একটু বলেন যে একটা রেভুলেশন তো আপনারা যেটা করেছেন আমাদের দেশের জন্য আসলে আমাদের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমাদের বাংলা রক বলি আমরা এটাকে পপ বলি না বাংলা রক এটা আমাদের হাত ধরেই এসছে আমরা এবং আরও কিছু শুরুতে তো অনেক বেশি এক্সেপ্টেন্সটা ছিল না হ্যাঁ ওটাই না অনেক অনেক ক্ষেত্রে তো এটাকে অপসংস্কৃতি বলা হতো যাকে সেটা অন্য অন্য আলাপ তো শুরুতে আমরা প্রথমে যখন শুরু করি একটা হোটেলে বাজান দিয়ে সে সময় এটা কন্টেন্টাল হোটেল ছিল একটা তো সেখানে মূলত কাবার সঙ্গে করতাম মানে ইংরেজি গানই আমরা করতাম এবং একপর যে সে আমাদের ভিতরে একটা ইয়ে আসে যে আমরা কেন বাংলা গান করি না তো সেটাতে বিটিভিতে সে সময় বিটিভিতে একটা গান করার সুযোগ এলো একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে আমরা নিজেরা কম্পোজ করে একটা বাংলা গান করলাম এবং তখন তো একটাই চ্যানেল প্রচারিত হলো সবাই দেখলো এবং খুব প্রশ্ন পেলো আরও অনুপ্রেরণা পেলাম আরও গান করার এই করতে করতে একটা দুটো করে গান জমতে জমতে বেশ কটা গান জমে গেল ঠিক সে সময় সারগাম বলে একটা প্রোডাকশান আমাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করলো একটা অ্যালবামের জন্যে এবং একটা অ্যালবাম করা হলো এবং এটা যে কমার্শিয়াল অ্যাসপেক্ট এগুলি কিছু বুঝতাম না কী হবে গান ক্যাসেট বিক্রি হবে কে পয়সা পাবে কী এগুলো কোনো ভাবনা ছিল মূলত প্যাশন থেকেই কাজটা করা এবং দেখলাম শুরু হলো তো সেই থেকে শুরু হলো বাংলা রক এবং অডিও বাজার আপনি একটা ভালো প্রসঙ্গ তুললেন যে সেই সময় আসলে লাভ মানে ব্যবসাটা অতটা ভাবতেন না তখন ভাবেন প্যাশন দিয়ে কাজ করে কিন্তু এখনও অনেকেই বলে যে সঙ্গীত করে আসলে বেঁচে থাকা টিকে থাকাটা একটু টাফ টাফ কিন্তু যদি প্যাশন হিসেবে নেয় শেষ পর্যন্ত কি সাকসেস আসে হ্যাঁ লেগে থাকলে হবে ফর এক্সাম্পল তো সুফল পাওয়া যাবেই ফিডব্যাকের সাথে কাজ করতে করতে পরবর্তীতে তো আপনি বাইরেও অনেক বেশি কাজ করা শুরু করলেন বিজ্ঞাপন এবং অনেকের জন্য কম্পোজিশন করলেন সোলো হিসাবে হ্যাঁ তো সেই যে যাত্রাটা শুরু হলো কিন্তু কোনটা বেশি ভালো লাগতো ব্যান্ডের জন্য সঙ্গীত করতে না বিজ্ঞাপনের জন্য নাকি চলচ্চিত্রের জন্য প্রশ্নটা করি না সব কাজই ভালো লাগে ব্যান্ড ডেফিনেটলি একটা ভালো যেটা একটা অনেক চ্যালেঞ্জিং এবং একটা টিম ওয়ার্ক টিম ওয়ার্ক আমি একা নয় আর সবার ইনপুট দিয়ে একটা গান তৈরি হয় এবং সেটা সফল হয় ভালো লাগে যখন দর্শক শোনে শ্রোতা শোনে অ্যাপ্রিসিয়েট করে অবশ্যই ভালো লাগে আর আমি ব্যান্ডের পাশাপাশি আমি তো ধরেন চলচ্চিত্র অঙ্গনের বন্ধুদের কাজ করছি ঠিক সে সময় আমি কাজ করছি এবং গুণী সুরকার আলাদিন আলী সাহেবের সরকারি হিসাবে কাজ করছি এখনও করে যাচ্ছি তো সুতরাং এগুলো আমার বহু সুযোগ এসছে কাজ করার বহু গুণী সুরকারদের সাথে কাজ করার 
সেটাও আমি আমার মনে করি আমার জন্য এটা স্কুল হিসেবে কাজ করেছে আপনি যেটা বললেন যে চলচ্চিত্রে আপনি গান করছেন সেই অনেক আগে থেকেই এবং ব্যান্ডের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে আগে যে গানগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল ব্যান্ডের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সেগুলোই আসলে এখনও শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয় নতুন করে গান একেবারেই যে হচ্ছে না তা বলা ঠিক না কিন্তু সেরকমভাবে হচ্ছে না শ্রোতাপ্রিয় এটা কেন সেটা এটা এটা আমরা লক্ষ্য করি যে আমরা যেগুলি গান করেছি যেগুলি এখনও মানুষ শুনছে গান চল্লিশ বছর বলবো না তিরিশ বছর আগের গান নব্বই দশকের যেগুলি গান আমরা বেলার বি মাইলস সোলস রেনেসা যে গান গানগুলো করেছে ডিফারেন্ট টাচ অনেক জনপ্রিয় ব্যান্ড ছিল একসময় তো এদের গান এখনও মানুষ শোনে এখনও যদি লাইভ কনসার্টে ওরা করে লোকজন শোনে এবং এনজয় করে এখন যে একদম হচ্ছে না তারা হয়তো সংখ্যায় কম এবং এটাই নিয়ম যে ভালো গান হবে ভালো গান টিকে থাকবে খারাপ গানগুলি ঝরে যাবে সেই সময় বলবে সবাই বলবে আজ থেকে তো দশ বছর পরে আমি বলতে পারি যে এই গানটা আসলে ভালো হয়েছিল যার জন্য টিকে গেল যখন চলচ্চিত্রে গান করেন কিংবা যে কোনো ক্ষেত্রে আপনি যখন গান করেন প্রচুর গান জনপ্রিয় হয়েছে আপনার কিন্তু আপনার নিজের কি কোনো একটু বেশি বাড়তি ভালো লাগা আছে আপনার নিজের কোনো সৃষ্টির প্রতি যে ওই গানটা করতে গিয়ে আমার খুব বেশি ভালো লেগেছে এবং আমি অনেক বেশি ডেভোটেড ছিলাম আসলে কিন্তু ব্যান্ডের গানগুলি অবশ্যই ডিভোশন আমার অনেক ডেডিকেশন বেশি ছিল অন্যগুলি যে ছিল তা বলবো না কিন্তু ব্যান্ডের জিনিসগুলি খুব বেশি ভালোবাসা ছিল এবং একটা গান যখন তৈরি করি গানটা হয়তো সফল হলো না কিন্তু ওটা তো এফেক্টটা থাকে আমি একটা সন্তানের মতো আর কি আপনি তো বলতে পারেন এই সন্তান খারাপ এই সন্তান ভালো সুতরাং আমি সুর করি বা যখন গানটা সৃষ্টি করি তখন অবশ্যই আমার সেই ডেডিকেশান ডিভোশন একটা থাকে ভালোবাসা বড় বার থাকে আমার একটা জিনিস খুব জানতে ইচ্ছে করছে যে অনেক সময় এরকম হয় যে যিনি সৃষ্টি করেন তিনি ভাবেন যে তার এই গানটা তার কাছে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ কিংবা খুব ভালো লাগার একটা কাজ কিন্তু দেখা গেল যে আসলে শ্রোতা সেটাকে নিচ্ছে না এরকম কেন হয় কিংবা আপনার ক্ষেত্রে হয়েছে কি এরকম এটা মানুষের টেস্ট মিউজিক্যাল টেস্ট আপনি হয়তো আপনার কাছে যে জিনিসটা ভালো মনে হচ্ছে হয়তো আরেকজনের কাছে ভালো না মনে হতে পারে এটা কারণ আবার অনেক সময় দেখা যায় আমি খুব একটা যত্ন নিয়ে কাজটা করিনি কিন্তু গানটা লোকে গ্রহণ করলো সেটা হতে পারে দুভাবে জিনিসটা দুরকম দেখা যায় এই মুহূর্তে বিজ্ঞাপনের কাজ করছেন চলচ্চিত্রে কাজ করছেন একটু যদি নামগুলো বলতেন চলচ্চিত্র একটা এই অনেক দিন আমি চলচ্চিত্রে কাজ করি নেই সব এবার একটা রং ঢং বলে একটা ছবির নাম ওটা কাজ করছি আর বিজ্ঞাপন তো বিভিন্ন করতেই থাকি বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন আর এই ব্যান্ডের কাজ এই নিয়ে ব্যস্ততা পণ্যের বিজ্ঞাপনের মিউজিক তো একটু একটু কষ্ট আমার কাছে মনে হয় খুব অল্প সময়ের ভিতরে পুরো মেসেজটা তুলে আনতে হয় মুছিয়ে না আছে একটা আলাদা অন্য দশটা গানের মতো নয় এটা হ্যাঁ মানে এই তিরিশ সেকেন্ড বা চল্লিশ সেকেন্ড যে ব্যক্তি থাকে ওর মধ্যে আপনাকে বিষয়টা বলতে হয় এই আপনি অলরেডি বলে ফেলেছেন যে সব কাজই আপনার কাছে সমান সন্তান কোনোটাই কম বেশি না তারপরও একটা থাকে না যে কোন কাজটা আপনার একেবারে সাবলীলভাবে আসে যখন বিজ্ঞাপনের মিউজিক করতে বসে না নিজের জন্য যখন কম্পোজিশন করেন অন্য শিল্পীদের জন্য কোন কাজটা একেবারে ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করেন আর একটা হচ্ছে যে আপনার কাজের প্রয়োজনে কাজ করা দুটোর ভিতরে একটু পার্থক্য থাকে সেটা কোনটার ক্ষেত্রে হয় আমার কিছু সুর আছে যেটা আমি আমি বলি তুলে রাখা সুর আমি তুলে রেখেছি হয়তো বহুদিন ধরে সুরটা করা গাওয়ানো হয়নি হয়তো গাও এগুলি আমার খুব পছন্দের সুর হয়তো যদি সুযোগ পাই আল্লাহ চাঁদে আমি ভবিষ্যতে কোনো ভালো শিল্পীতে গান গিয়ে করবো আপনার কম্পোজিশনে আমাদের দেশের অনেক সিনিয়র শিল্পীরা গান করেছেন এবং এখন নতুনরা কাজ করছেন না আপনার কাছে কি মনে হয় পার্থক্যটা যখন তাদেরকে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন নতুনরা বা সহজে ই করে মানে সমকালীন সঙ্গীত সাথে ওরা ইয়ে যাচ্ছে আবার সিনিয়ররা তার অভিজ্ঞতা রয়েছেই এবং সিনিয়র সাথে আমি আসলে ভয় ভয় কাজ করি কারণ ওনারা এত বড় বড় সুর করার সাথে কাজ করেছেন অসাধ যেন কাজ করতে যান তখন আমি লক্ষ্য রাখি যে আমি কোনো ভুল করলাম কি না এটা আদৌ কোনো গান হচ্ছে কি না আমি বলতেও পারেন এটা সেটা নতুন বেলায় সেটা হয় না নতুন বেলায় অনেক সহজে মানে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করা যায় এবং কমিউনিকেশানটা ভালো হয় আপনারা যখন ব্যান্ড সঙ্গীত নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন সেই সময় তো সেটার আসলে খুব একটা অ্যাকসেপ্টেন্স ছিল না আমাদের দেশে পরিবার থেকে এবং সমাজ থেকে অনেকেই মনে করতেন যে এটা আসলে সময়টা নষ্ট সময়ের অপচয় কিন্তু সেই গানটাকে ধরে আজ আপনি একজন প্রথিত যশা সঙ্গীত শিল্পী এবং বাংলাদেশকে অনেক কিছু দিয়েছেন এই জায়গাটাতে আপনি যখন পেছনে ফিরে তাকান আজকে এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে তখন কি মনে হয় মনে হয় আমার ভুল ছিল না এটাই মনে হয় যে আমরা যেটা করেছি ভুল করিনি যে যাই বলুক আমরা আমার আমাদের পথেই চলেছি এবং 
মানুষ তো আমাদের গ্রহণ করেছে আমাদের সঙ্গীতকে এটা সফল মনে হয় বিষয়টা আপনারা যখন কাজ করেছেন তখন মিডিয়ার সীমাবদ্ধতা ছিল চ্যানেল খুব কম এবং অনেক ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের অতটা সুযোগ না গান অতটা বিস্তার ঘটানোটা আসলে সহজ ছিল না এখন অনেক বেশি সহজ অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন যে এখনকার যারা প্রজন্ম গান করছে তাদের এই সহজ কিংবা সুবিধাটাকে কিভাবে ব্যবহার করা উচিত আসলে একটা দিক খারাপ হয়েছে টেকনোলজিক্যাল শিফট হতে একটা শিফট হয়েছে আগে আমরা ক্যাসেট শুনতাম বা সিডি শুনতাম এখন তো কেউ শোনে না বিক্রি নেই বাজারে আর অডিও ইন্ডাস্ট্রি বলে কিছু নেই প্র্যাকটিক্যালি তো সেটা একটা খারাপ দিক হয়েছে এবং টেকনোলজিক্যাল শিফট হওয়াতে অন্যান্য মাধ্যমে আমরা গান শুনছি ইন্টারনেটে হোক ইউটিউবে হোক অন্যান্য যেগুলোর মাধ্যমে ওয়েবসাইটে হোক তো এতে সহজলভ্য হয়েছে বিষয়টা বেশি মানুষ শুনতে পাচ্ছে কিন্তু এই আগে যেরকম ব্যাপকভাবে গান ছড়িয়ে যেত সেটা হচ্ছে না সবাই দেশের আনাচে কানা হেডফোন কেন্দ্রিক হয়ে গেছে আমি হেডফোনই শুনছি আমি আমার মতো শুনছি দেশের সব জায়গায় কিন্তু ইন্টারনেটের সুযোগটা নেই নাই যেটা আগে ছিল ফিল্মের গান একটা গান হিট হলে সারা দেশে দেশের লোক শুনতো সেরকম গান খুব কম হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু গুটি কয়েক মানুষের ভেতর থাকছে রাইট সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে আর কি আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনি এত ব্যস্ততার ভেতরেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে আমরা আরও ভালো ভালো কাজে প্রত্যাশা থাকলাম খুব ভালো লাগলো আপনাদের অবশ্যই ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রিয় দর্শক কথায় কথায় আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভসন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভসন্ধ্যা